questa storia parte con l'edizione del 1863 del Salon di Parigi. In quell'occasione la giuria escluse così tante opere dall'esposizione ufficiale da sollevare un'ondata di aspre proteste che spinse Napoleone III a organizzare un surrogato che fungesse da toppa, il Salon de Refusé, e sulle pareti del Palais de l'Industrie trovò spazio anche Whistler, pittore americano trasferito per studio a Parigi e amico di Renoir e Monet. Dal 1863 vive in Inghilterra dove, grazie ad una serie di scandali che lo vedevano protagonista, era diventato l'idolo bohemien dei giovani artisti che la critica avrebbe poi identificato come gli esponenti dell'impressionismo inglese. Questi artisti prendevano le mosse dalla corrente pre-impressionista incarnata dai dipinti di Constable e Turner, di cui spesso vi ho parlato. Dal canto suo, Whistler, nonostante i contatti stretti con gli impressionisti e grazie alle sue idee influenzate da prima dalla pittura olandese seicentesca e poi dall'arte dell'estremo oriente, non poteva essere considerato un impressionista puro. L'opera che vi presento raffigura il vecchio ponte di Battersea e la veduta sul Tamigi di notte. L'influsso della xilografia giapponese è evidente, specie nella semplificazione, quella forma e quel colore che attinge le delicate varianti tonali anche da una componente musicale che già in partenza annulla la prospettiva tradizionale. Una cosa in dubbia. Su Whistler e i contemporanei il crepuscolo esercitava un duplice fascino. È l'affascinante ora blu, il momento in cui si creano i sogni, le fantasticherie appagano i sensi e anche il dolore, come annotò Charles Baudelaire nei Fiori del Male. In questo senso i paesaggi notturni occupano un posto centrale nella raffigurazione del mondo simbolista. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.